വെൽക്കം സ്റ്റുഡൻസ് ബ്രിട്ടീഷ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് പത്താം ക്ലാസ്സിൻ്റെ മൂന്നാം നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററും അതിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് ദി ബ്രിട്ടീഷ് പോളിസീസ് പെർമനൻ്റ് ലാൻഡ് റവന്യൂ സിസ്റ്റം റൈറ്റ് വാരി മഹൽ വാരി എന്നിവയെക്കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് കൊമേഴ്സിയലൈസേഷൻ ഓഫ് ദി അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻഡിഗോ റിവോൾട്ട് നീലം കർഷകരുടെ സമരം അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് ബംഗാളിലെ ഇനി നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ കേരള ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് നോക്കാം ബ്രിട്ടീഷ് മലബാർ വീട്ട്നെസ് ടു മെനി പെസൻറ്റ് സ്ട്രഗിൾസ് ഇറ്റ് വാസ് ദി എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ആൻഡ് സപ്രഷൻ ഓഫ് ദി ലാൻഡ് ലോഡ്സ് ആൻഡ് ദി ബ്രിട്ടീഷ് ദാറ്റ് ലൈറ്റ് ടു ദി റിവോൾട്ട് ഇൻ മലബാർ അപ്പോൾ മലബാറിലെ കർഷക കലാപങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ച സാധ്യത അതായത് ബ്രിട്ടീഷ് അധീനതയിലായിരുന്ന മലബാറും കലാപങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കേണ്ടായി ജന്മിമാരുടെയും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെയും ചൂഷണവും മടിച്ചമർത്തലുമാണ് കലാപത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് അതായത് ജന്മിമാരാണ് ജന്മിമാരെയാണ് ഭൂവുടമകളായി ബ്രിട്ടീഷുകാർ കണക്കാക്കിയിരുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പിന്തുണയോടെ ജന്മിമാർ നടത്തിയ കുടിയൊഴിപ്പിക്കലുള്ള ദ്രോഹ നടപടികൾക്കെതിരെയാണ് കലാപം നടന്നത് അപ്പോൾ കലാപം നടക്കാനായിട്ടുള്ള കാരണം പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പിന്തുണയോടുകൂടി ജന്മിമാർ നടത്തിയ കുടിയൊഴിപ്പിക്കലിനുള്ള ടക്കമുള്ള ദ്രോഹങ്ങൾക്കെതിരെയാണ് കലാപം നടന്നത് അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കീഴിൽ അവർക്ക് ഒരുപാട് കർഷകർക്ക് ഒരുപാട് ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു ദ റിവോൾട്ട് വാസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദി അട്രോസിറ്റീസ് ഓഫ് ദി ലാൻഡ് ലോഡ്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ എവിക്ഷൻ ഓഫ് ദി ടെനൻസ് സച്ച് അട്രോസിറ്റീസ് വർ ക്യാരീഡ് ഔട്ട് വിത്ത് ദ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് ദി ബ്രിട്ടീഷ് അപ്പോൾ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടിക്ക് വെക്കലം ഈ ദ്രോഹ നടപടികളെല്ലാം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സപ്പോർട്ടോടു കൂടിയാണ് അവിടെ നടന്നിരുന്നത് ഭൂ ഉടമകളായിരുന്ന ജന്മിമാരിൽ നിന്നും സ്ഥലം പാട്ടത്തിനെടുത്ത് കൃഷി ചെയ്ത പാട്ട കുടിയാന്മാരായിരുന്നു തെക്കേ മലബാറിലെ കർഷകരെന്ന് പറയുന്നത് ദ ഫാമേഴ്സ് ഓഫ് സൗത്ത് മലബാർ വെർ ടെനൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പാട്ട കുടിയാന്മാർ ഹൂ കൾട്ടിവേറ്റഡ് ദ ലാൻഡ് ഒബ്ടെയിൻഡ് ഓൺ ലീസ് ഫ്രം ലാൻഡ് ലോഡ്സ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദീസ് ടെനൻസ് വെർ മാപ്പിളാസ് മുസ്ലിംസ് ഇൻ മലബാർ വർ നോൺ ആസ് മാപ്പിളാസ് അപ്പോൾ ഈ ടെനൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ ഇവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും മാപ്പിളമാരായിരുന്നു അതായത് മലബാറിലെ മുസ്ലിങ്ങളെ മാപ്പിളമാർ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലായ ഈ കലാപങ്ങൾ മാപ്പിള കലാപങ്ങൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അപ്പം ഈ മുസ്ലിംസിനെയൊക്കെ മാപ്പിളാസ് എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്ട്രഗിൾസിനെ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നടന്ന നയൻറ്റീൻ സെഞ്ച്വറി നടന്ന ഈ സ്ട്രഗിൾസിനെ മാപ്പിള റിബലിയൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് മാപ്പിള റിബലിയൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി അറൗണ്ട് ട്വൻറ്റി ടു പെർസെൻറ്റ് റിവോൾസ് ടു പ്ലേസ് ഇൻ മലബാർ ടു സപ്രസ് ദീസ് റിവോൾ ദ ബ്രിട്ടീഷ് റേസ്ഡ് എ സ്പെഷ്യൽ ആംഡ് പോലീസ് ബറ്റാലിയൻ നെയിംഡ് മലബാർ സ്പെഷ്യൽ പോലീസ് എം എസ് പി ഓർത്തിരിക്കണം അതായത് ഇരുപത്തി രണ്ടോളം കലാപങ്ങൾ മലബാറിലുണ്ടായി ഈ കലാപങ്ങൾ അടിച്ചമർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് മലബാർ സ്പെഷ്യൽ പോലീസ് എം എസ് പി എന്ന പേരിൽ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം പോലീസിനെ രൂപീകരിക്കേണ്ടായി പിന്നീടം ടു എൻക്വയർ അബൌട്ട് ദ ഫ്രീക്വൻറ്റ് റിവോൾട്ട്സ് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് വില്യം ലോഗൻ കമ്മീഷൻ അതുകൂടാതെ അവരെന്താണ് ചെയ്തത് ആ തുടർന്ന് ഈ തുടർച്ചയായ കലാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് വില്യം ലോഗൻ കമ്മീഷനെ നിയമിച്ചു ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ തെറ്റായ നികുതി നയമാണ് കലാപത്തിന് കാരണമെന്ന് കമ്മീഷൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ഉണ്ടായി ദി കമ്മീഷൻ പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ദ ദി കോഴ്സ് ഓഫ് ദി സ്ട്രഗിൾ വാസ് ദി അൺഫെയർ ലാൻഡ് റവന്യൂ സിസ്റ്റം ഓഫ് ദി ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് ദെൻ സ്ട്രഗിൾസ് സ്ട്രോം ജംഗിൾസ് അതായത് കാടുകൾ കലാപഭൂമിയാവുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒരു മാപ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സന്താൽ കലാപത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ സിദ്ദുവിനെയും കാനുവിനെയും ആദരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് പുറത്തിറക്കിയ ഒരു സ്റ്റാമ്പിൻ്റെ ചിത്രം കാണിക്കുന്നു എന്താ നോക്കാം ദ സന്താൽ ഈസ് ട്രൈബ് ഇൻഹബിറ്റിംഗ് ദ വാലീസ് ഓഫ് ദി രാജ്മഹൽ ഹിൽസ് സ്ട്രെച്ചിങ് അക്രോസ് ദി പ്രസൻറ്റ് ബംഗാൾ ജാർഖണ്ഡ് ആൻഡ് ബീഹാർ അപ്പം ഈ ബംഗാൾ ജാർഖണ്ഡ് ബീഹാർ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി പരന്നു കിടക്കുന്ന രാജ്മഹൽ കുന്നുകളുടെ താഴ്വരയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഗോത്ര ജനതയായിരുന്നു ഈ സന്താളന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് ഗോത്ര വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ അതായത്
സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതോടുകൂടി ഈ ജനതയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ താളം തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുകയുണ്ടായി ഞാനവിടെ പറഞ്ഞി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡിസ്റ്റേർവ് വിത്ത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ റിഥം ഓഫ് ദർ ലൈഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ താളം നഷ്ടപ്പെടുകയുണ്ടായി സെമീന്ദാസ് ആൻഡ് മണി ലെൻഡേഴ്സ് ക്യാപ്ചേർഡ് ദയർ ലാൻഡ് എന്താ സംഭവിച്ചേ അതായത് സെമീന്ദാന്മാരും കൊള്ള പലിശക്കാരും അവരുടെ ഭൂമി കൈകടക്കി റെയിൽവേ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി സന്താൾ ജനതയെ അടിമകളെപ്പോലെ ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ജോലി ചെയ്യിപ്പിച്ചു അതുകൂടാതെ അവർ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിച്ചു ദ ബ്രിട്ടീഷ് ഓഫീസേഴ്സ് മെയ്ഡ് ദം വർക്ക് ആ സ്ലേവ്സ് ഇൻ ദ ഇൻ ലൈൻ ദി റെയിൽവേ ലൈൻസ് വെൻ ദയർ ലൈഫ് ബിക്കം അൺബിയറബിൾ ദ ഡിസൈഡ് ടു ടേക്ക് അപ്പ് ആംസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ അണ്ടർ ദ ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് സോൻ സിദ്ധോ ആൻഡ് ആൻഹോ അപ്പം ഇവരെന്ത് ചെയ്തു അവർക്ക് ഇത് ബുദ്ധിമുട്ട് സഹിക്കാനാവാതെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കിനും അവരുടെ സന്താൽ ജനതയുടെ നേതാക്കന്മാരുടെ സിദ്ദുവിനെയും കാനുവിനെയും നേതൃത്വത്തിൽ അവർ ആയുധമെടുത്തു അങ്ങനെ രാജ്മഹൽ കുന്നുകൾ ബ്രിട്ടീഷ് ചൂഷ്യർക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിന് ഒരു വേദിയായി മാറി ഗോത്ര ജനതയുടെ പോരാട്ട വീര്യത്തിൽ മുന്നിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് പകച്ചു നിൽക്കേണ്ടി വന്നു ദ രാജ്മഹൽ ഗിൽസ് ബിക്കെയിം ദ ബാറ്റിൽ ഫീൽ എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് ദ ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് വർ ഷോക്ക്ഡ് അറ്റ് ദിയർ ഫൈറ്റിംഗ് സ്പിരിറ്റ് ബട്ട് ദി സന്താൽസ് കുഡ് നോട്ട് കീപ്പ് ഇറ്റ് ഗോയിങ് ഫോർ ലോങ് പക്ഷേ സന്താലന്മാർക്ക് ഇത് അധിക കാലം ഈ ചെറുത്ത് നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് സന്താൽസ് വർ കീൽഡ് ഇൻ ദി സ്ട്രഗിൾസ് സ്ട്രഗിളിൽ ആയിരക്കണക്കിന് സന്താലന്മാർ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു ഒരു സന്താൽ വില്ലേജിൻ്റെ ഒരു ഇലിസ്ട്രേഷൻ അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ചിത്രകാരൻ്റെ ഭാവനയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സന്താൽ ഗ്രാമം നോക്കുക ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ സന്താൽ ജനം നടത്തിയ ചെറുത്തെടുപ്പിൻ്റെ വിവരണമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ മുകളിൽ വായിച്ചത് ദി ബ്രിട്ടീ ദ ട്രൈബ്സ് ബിക്കെയിം ദ വിക്ടിംസ് ഓഫ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ഗ്യാദറിംഗ് ഫോറസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് കാറ്റിൽ റിയറിംഗ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് കൾട്ടിവേഷൻ ആൻഡ് ഹണ്ടിംഗ് വേർ ദർ മേജർ മീൻസ് ഓഫ് ലൈവ്ലിഹുഡ് അപ്പോൾ ഈ സന്താലന്മാർ എങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വനവിഭവങ്ങൾ ശേഖരിച്ചിട്ടും കന്നുകാലികൾ വളർത്തിയും പുനം കൃഷി വേട്ട വേട്ടയാടൽ എന്നിവയായിരുന്നു ഈ ഗോത്ര ജനതയുടെ ജീവിത ഉപാധികളെന്ന് പറയുന്നത് ഷിഫ്റ്റിംഗ് കൾട്ടിവേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പുനം കൃഷി ദ ഫോറസ്റ്റ് ആക്ട് ഇമ്പോസ്ഡ് ബൈ ദ ബ്രിട്ടീഷ് മെയ്ഡ് ദിയർ ലൈഫ് മിസറബിൾ അപ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതം ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കിയ സംഭവം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നടപ്പിലാക്കിയ വന നിയമങ്ങളായിരുന്നു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വനങ്ങളെ സംരക്ഷിത പ്രദേശങ്ങളായി പ്രഖ്യാപിച്ചതോടുകൂടി വനത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം അവർക്ക് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ആവശ്യമായ മരങ്ങൾ ലഭ്യമായ വനങ്ങളായിരുന്നു സംരക്ഷിത വനമായിട്ട് അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചത് അതവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായി ദ ഫോറസ്റ്റ് ആക്ട് ഇമ്പോസ്ഡ് ബൈ ദ ബ്രിട്ടീഷ് മെയ്ഡ് ദിയർ ലൈഫ് മിസറബിൾ ദ വർ പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ടു എൻ്റെ ഫോറസ്റ്റ് വെൻ ദ ബ്രിട്ടീഷ് ഡിക്ലയർഡ് ഫോറസ്റ്റ് ആസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ദ ഫോറസ്റ്റ് ദാറ്റ് വർ അബൻഡ് ആൻഡ് വിത്ത് ട്രീസ് റിക്വയർഡ് ബൈ ദ ബ്രിട്ടീഷ് വർ ഡിക്ലയർഡ് ആസ് ഇ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഫോറസ്റ്റ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് വൈഡ്ലി ഫെൽഡ് ട്രീസ് ഫ്രം ദി ഫോറസ്റ്റ് ടു ലേ റെയിൽവേ ലൈൻസ് ആൻഡ് ബിൽഡ് ഷിപ്സ് ആൻഡ് ഫോർ പ്ലാന്റേഷൻ അപ്പോൾ ഈ സംരക്ഷിത വനങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന ഭാഗത്തു നിന്നും റെയിൽപാത നിർമ്മാണത്തിന് കപ്പൽ നിർമ്മാണത്തിന് ഉള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആയിട്ട് അവർ മരങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തു തോട്ട വ്യവസായങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ വേണ്ടിയും വനങ്ങൾ അവർ വ്യാപകമായിട്ട് നശിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഇതൊക്കെ ഗോത്ര ജനതയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കി ദ ബ്രിട്ടീഷ് ലൈവിഡ് ടാക്സ് അറ്റ് ഹൈയർ റേറ്റ്സ് ഓൺ ദി ഫോറസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് കളക്റ്റഡ് ബൈ ദി ട്രൈബ്സ് കൂടാതെ എന്ത് ചെയ്തു ഗോത്ര ജനത ശേഖരിച്ചിരുന്ന വനവിഭവങ്ങളുടെ മേൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഉയർന്ന നികുതിയും ചുമത്തി ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് വിവിധ ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ കലാപം നടത്താനായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നത് അടുത്തത് കുറിച്ച കലാപം കേരളത്തിലെ കുറിച്ച റിവോൾട്ട് വാസ് അനദർ ട്രൈബൽ ഇൻസർജൻസി എഗെയിൻസ്റ്റ് ദി ബ്രിട്ടീഷ് അപ്പം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ചൂഷണത്തിനെതിരായി നടന്ന മറ്റൊരു ഗോത്ര കലാപമാണ് വയനാട്ടിലെ കുറിച്ച കലാപം എന്ന് പറയുന്നത് വയനാട്ടിലെ ഗോത്ര ജനതയായ കുറിച്ചരും കുറുമ്പരരുമാണ് കലാപം നടത്തിയിരുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിൽ നടന്ന ഈ കലാപത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ
ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ നേതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് രാമ നമ്പിയായിരുന്നു കുറിച്ച കലാപത്തിൻ്റെ സെവറൽ പീപ്പിൾ അതർ ദൻ ദ ട്രൈബ്സ് ഓൾസോ ജോയിൻഡ് ദി സ്ട്രഗിൾസ് അപ്പോൾ ട്രൈബ്സിനെ കൂടാതെ തന്നെ ഗോത്രത്തിൽ തന്നെ ഈ പുറമേ മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളും കലാപത്തിൽ പങ്കാളികളായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കലാപം അടിച്ചമർത്തിയ ബ്രിട്ടീഷുകാർ രാമൻ നമ്പിയെ പിടികൂടി വധിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ദ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് സപ്രസ് റിവോൾഡ് ആൻഡ് കിൽഡ് രാമൻ രാമ നമ്പി ടി എച്ച് ബേ ബ ദ ദൻ സബ് കളക്ടർ ഓഫ് തലശ്ശേരി റെക്കോർഡഡ് ഇഫ് ദ റൈറ്റേഴ്സ് കുഡ് റെസിസ്റ്റ് വൺ മോർ മന്ത് ദേ കുഡ് കൺട്രോൾ ദി എൻറ്റയർ സ്റ്റേറ്റ് അതായത് അന്ന് തലശ്ശേരിയിലെ സബ് കളക്ടറായിരുന്ന ടി എച്ച് ബേബർ കലാപത്തെപ്പറ്റി ഇങ്ങനെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് പെടുത്തിയത് അതായത് ഒരു മാസം കൂടി പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കലാപകാരികൾക്ക് കഴിയുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ രാജ്യം അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ തന്നെ ആയേനെ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സന്താൽ കുറിച്ച കലാപങ്ങൾക്ക് പുറമെ നിരവധി ഗോത്ര കലാപങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നടന്നിരുന്നു അവയിൽ ചിലതാണ് ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് പഹാരിയ കലാപം പഹാരിയ റിവോൾട്ട് കോൾ കലാപം ഖാസി കലാപം ഭീൽ കലാപം മുണ്ട കലാപം കോൾ റിബല്യൻ ഖാസി റിബല്യൻ ഭിൽ റിബല്യൻ മുണ്ട റിബല്യൻ ദെൻ ലിസൺ ടു ദി വേർഡ്സ് ഓഫ് കെ സുരേഷ് സിംഗ് ഹിസ്റ്റോറിയൻ അബൌട്ട് ദ ട്രൈബൽ സ്ട്രഗിൾസ് ഇൻ ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഗോത്ര കലാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചരിത്രകാരനായ കെ സുരേഷ് സിംഗ് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് അതായത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് കർഷകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏത് ജനവിഭാഗങ്ങളെക്കാളും തീവ്രവും നിരന്തരവും അക്രമോത്സവമായ ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ സമരങ്ങളായിരുന്നു നിരക്ഷരരായ ഗോത്ര ജനത നടത്തിയിരുന്നത് അതായത് ദ ആൻറ്റി ബ്രിട്ടീഷ് സ്ട്രഗിൾസ് ഓഫ് ദ ഇലിറ്ററേറ്റ് ട്രബിൾ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് വെർ മോർ അഗ്രസീവ് ഇൻറ്റൻസ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ദൻ എനി അതർ സെക്ട് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഫെസൻസ് അതായത് കർഷകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏത് ജനവിഭാഗങ്ങളെക്കാളും തീവ്രവും നിരന്തരവും അക്രമോത്സവുമായ ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ സമരങ്ങളായിരുന്നു നിരക്ഷരരായ ഗോത്ര ജനത നടത്തിയിരുന്നു അവരത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നു അപ്പം വയനാട്ടിലെ ഗോത്ര കലാപത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു സ്കിറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള തിര തിരക്കഥ തയ്യാറാക്കുവാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൊണ്ട് സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡിക്ലൈൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണ് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇത്രയും പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഇടാം താങ്ക് യു ഫോർ ലിസണ